நேயர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் அனுஷத்தின் அனுகிரகம் நிகழ்ச்சியில் மகாபெரியவர்த்தனுடைய பதிமூன்று வயதிலே சொன்ன சமந்தகமணி புராணம் கதையை நாம் இப்பொழுது கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம் அந்த கதையில் சத்ராஜித் என்பவன் சூரியனை வேண்டி தவம் செய்து சமந்தகமணி மாலையை வரமாக பெறுகிறான் அந்த மாலை தினந்தோறும் எட்டி யானை தங்கம் தரும் அது இருக்கிற இடத்துல வெற்றிகள் மட்டும்தான் கிடைக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையில் சத்ராஜித்தை அணுகி துவாரகா நகரத்து மக்கள் தங்கம் பெற்று செல்லுகிறார்கள் இந்த தகவல் அரண்மனையில் இருக்கக்கூடிய பலராமருக்கு தெரிய வருகிறது அவர் கிருஷ்ணனை கூப்பிட்டு இப்படிப்பட்ட ஒரு அதிசயமான வஸ்து ஒரு தனி மனிதனிடம் இருப்பது என்பது அவனுக்கு ஆபத்தை ஏற்படுத்தும் அது அரசாங்கத்திடம் இருப்பது தான் நல்லது ஒரு அரசாங்கத்திடம் இருந்தால் அதனால் நாட்டு மக்களுக்கும் நல்லது ஆகையினாலே நீ சத்ராஜித்தை சந்தித்து அந்த மாலையை கேட்டு வாங்கி வா என்று கிருஷ்ணனை அனுப்புகிறார் கிருஷ்ணனும் சத்ராஜித்தை சந்திப்பதற்காக புறப்படுகிறான் இதுதான் நேற்று வரையிலே நான் சொன்ன கதை இன்று அதனுடைய தொடர்ச்சி கிருஷ்ணன் சத்ராஜித்தினுடைய அரண்மனைக்கு செல்லுகிறான் அந்த துவாரகை கிருஷ்ணனுடைய படைப்பு கடற்கரை ஓரமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு எழில் மிகுந்த நகரம் துவாரகை துவாரகையினுடைய தெருக்கள் அவ்வளவு அழகு துவாரகையினுடைய கட்டிடங்கள் கட்டிடக்கலைக்கு இலக்கணம் ஏன்னா மயனும் விஸ்வகர்மாவும் கிருஷ்ணனுடைய விருப்பத்திற்கு ஏற்ப வடிவமைத்து செய்த ஒரு அற்புதமான நகரம் விஸ்வகர்மாவும் மயனும் இதே போல இன்னொரு நகரத்தையும் ஸ்தாபிதம் செய்திருக்கிறார்கள் அது ராமாயணத்தில் ராவணன் வாழ்ந்த இலங்கையில் ராமாயணத்தில் வந்து இலங்கை என்று சொன்னால் பாகவதத்தில் அது துவாரகை அப்படிப்பட்ட ஒரு எழில் மிகுந்த நகரம் அந்த நகரத்தில் கிருஷ்ணனை தேடித்தான் எல்லோரும் வந்திருக்கிறார்கள் கிருஷ்ணன் 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 என்று கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா என்று அவனை சுற்றித்தான் வந்தது ஆனால் இடையில் ஒரு கால மாற்றம் சம்பந்தகமணி மாலை என்கின்ற ஒரு விஷயம் அந்த மக்களை எல்லாம் கிருஷ்ணனை விட்டு திசை திருப்பி சத்ராஜித் பக்கம் திருப்பி விட்டு விட்டது இதுதான் மாயா என்பது கிருஷ்ணனே பெரும் மாயைக்கு சொந்தக்காரன் அவனே மனிதனாக வாழுகின்ற அந்த காலகட்டத்தில் இன்னொரு மாயையை சந்திக்கிறான் அதுதான் ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம் அப்படி அவன் சத்ராஜித்தினுடைய மாளிகைக்கு அந்த மாலையை கேட்டு வாங்கி செல்வதற்காக வரும் பொழுது அன்றைக்கு வானத்திலே நான்காம் பிறை மேற்கு திசையிலே இரவு ஏழு மணிக்கு மேல் இந்த பிறை மிக தெளிவாக நன்றாக தெரியும் யதார்த்தமாக ரதத்திலே அமர்ந்து வரும்பொழுது அந்த பிறையை பார்த்து விடுகிறான் இந்த பிறையை பார்ப்பது என்பது ஒரு விஷயமா எதற்கு இதை இவ்வளவு முக்கியத்துவத்தோடு சொல்ல வேண்டும் என்றால் மிகுந்த முக்கியத்துவம் இருக்கிறது சொல்லப்போனால் இந்த சமந்தகமணி புராணத்திலே சமந்தகமணிக்கு அடுத்து பெரிதாக நாம் சிந்திக்க போவது இந்த நான்காம் பிறையைத்தான் நான்காம் பிறை பார்த்தால் நாய்படாத பாடு என்று ஒரு பழமொழி உண்டு மூன்றாம் பிறை பார்க்க முத்தி கிட்டும் என்றும் சொல்லுவார்கள் அதாவது முதல் நாள் பிறை அதை பார்க்கறதுங்கிறதுலேயே ஒரு முக்தி நான்காம் நாள் பார்க்கறதுங்கிறதுலேயே ஒரு கஷ்டம் இதெல்லாம் என்ன கற்பிதமா கற்பனையா நிஜமா இப்படியெல்லாம் கூட நடக்குமா எதை வைத்து இப்படி இதை சொன்ன மாத்திரத்தில் நிறைய கேள்விகள் எல்லா கேள்விகளும் விட இருக்கு இப்பொழுது நாம் கதைக்குள்ளே செல்வோம் நான்காம் பிறை பார்த்த நிலையில் சத்ராஜித்தினுடைய அரண்மனைக்கு கிருஷ்ணன் வருகிறான் கிருஷ்ணன் வருவான் வர வேண்டும் என்பது தான் சத்ராஜித்தினுடைய ஆசை அதாவது தன் வீட்டிற்கு அவனை அழைக்காமலே வரவழைத்து விட வேண்டும் வந்து அவன் காத்திருக்க வேண்டும் அவன் காத்திருப்பதை பார்த்து ரசிக்க வேண்டும் அந்த அளவிற்கு கிருஷ்ணனாலே சத்ராஜித்திற்கு மனபாதிப்பு மன பாதிப்பு என்றால் அவனாக ஏற்படுத்தி கொண்டது பொறாமை வேறு எதுவுமே காரணம் இல்லை ஆனால் இங்கே கிருஷ்ணனுக்கு ஒரு அழகிய ஆச்சரியம் காத்திருக்கிறது அந்த அழகிய ஆச்சரியத்திற்கு இன்னொரு பெயர் என்ன தெரியுமா சத்யபாமா ஆம் சத்ராஜித்தினுடைய புதல்வி தான் சத்யபாமா இந்த சத்யபாமாவுக்கு கிருஷ்ணன் என்று சொன்னாலே அந்த பெயரை சொன்னாலே தித்திக்கும் அப்பாவுக்கு எல்லா விதத்திலும் நேர் எதிரானவள் கிருஷ்ணா 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 என்று மனசுக்குள்ளே கிருஷ்ணனை எண்ணி உருகுவாள் துவாரகையே உருகும் பொழுது பாமா தானா உருக மாட்டாள் அதிலும் 
அவள் அம்பாள் தாயாரினுடைய அம்சமாக வந்து பிறந்திருப்பவள் விட்டக்குறை தொட்டக்குறையாக இந்த ஜென்மத்தில் அவள் பல காரியங்களை செய்ய வேண்டுமே அவளால் எத்தனையோ காரியங்கள் நடக்க வேண்டுமே குறிப்பாக நரகாசுர வதமே அவளால் தானே நடக்கணும் அப்படி இருக்கும் பொழுது அவளுக்கு எப்படி கிருஷ்ணனுடைய மேல் கிருஷ்ணன் மேல் பிரேமை இல்லாமல் இருக்க முடியும் அதனால் அவள் கிருஷ்ணன் மேல் ரொம்ப பிரேமையாக இருக்கிறாள் தன் அரண்மனைக்கே கிருஷ்ணன் வந்துவிட்டான் என்று தெரிந்ததும் ஓடி சென்று வரவேற்கிறாள் இருக்கையில் அமர சொல்லுகிறாள் பால் பழம் கொடுத்து உபசரிக்கிறாள் அப்படியே அவனை தன்னுடைய இரு கண்களாலே விழுங்கி விடுவதைப் போல பார்க்கிறாள் எத்தனை அழகு இவன் ஏன்னா கிருஷ்ணன் முப்பத்தி இரண்டு சாமுத்திரிகா லட்சணங்களை உடையவன் சாமுத்திரிகா லட்சணம் முப்பத்தி ரெண்டு அங்க லட்சணங்களை சொல்லுகிறது முப்பூர்ணமான இ முப்பத்தி ரெண்டு அங்க லட்சணங்களை கொண்டவர்கள் இருக்கிறார்களே அவர்கள் வெகு அழகானவர்கள் பூரணமானவர்கள் அவர்களை பார்த்து ஒருத்தர் மயங்காமல் இருக்கவே முடியாது அவர்களை மனதால் வெறுப்பவர்கள் கூட அதை உற்று பார்த்தாலும் மயங்க ஆரம்பித்து விடுவார்கள் அப்படி ஒரு கொள்ளை அழகு அது அப்படியே கவர்ந்து இழுக்கிறது சத்யபாமாவை அதே சமயம் சத்ராஜித்துக்கும் தகவல் செல்கிறது பாமா எப்படி உபசரிப்பது சத்ராஜித்துக்கு பிடிக்கவில்லை இருந்தாலும் வேறு வழி இல்லை அந்த உபசரிப்புக்கு நடுவிலே அவன் வருகிறான் வந்தவன் கிருஷ்ணனிடம் ஏளனமாக பேச தொடங்குகிறான் என்ன கிருஷ்ணா இத்தனை வருடங்கள் இல்லாமல் இன்றைக்குத்தான் உனக்கு என் வீட்டிற்கு வர தோன்றியதா என்னை பார்க்க தோன்றியதா என்ன விஷயம் என்று எகத்தாளமாக கேட்கிறான் கிருஷ்ணனும் ரொம்ப பணிவாக சிரித்து கொண்டே அண்ணா தான் அனுப்பித்தார் தங்களுக்கு ஏதோ ஒரு சமந்தக மணி என்று ஒன்று கிடைத்திருக்கிறதாமே அந்த மணி தங்களிடம் இருப்பது நல்லதல்ல அதை அரசாங்கத்திடம் ஒப்படைப்பது தான் உங்களுக்கு நல்லது என்று சொல்ல சொன்னார் என்று பலராமர் என்ன சொன்னாரோ அதை அப்படியே சொல்கிறான் உடனே சத்ராஜித் அதை கேட்டு அதை முதல்ல சத்ராஜித் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை நம்பவில்லை காரணம் என்ன தெரியுமா கிருஷ்ணன் பொறாமையிலே இப்படி சொல்லுகிறான் பலராமர்லாம் இதெல்லாம் ஒரு பொருட்டாக கருத மாட்டார் சொல்ல மாட்டார் அப்படிங்கிறது அவனுடைய உறுதியான எண்ணம் அதனால் அவன் சொல்கிறான் கிருஷ்ணா உனக்கு என்மேல் உள்ள பொறாமை நீ இப்படி சொல்லுகிறாய் உண்மையில் சொல்லுகிறேன் உன்னுடைய அண்ணன் இப்படியெல்லாம் கேட்பவர் அல்ல ஆகையினால் நீ வந்து என்கிட்ட கேட்டாலாம் நான் தரமாட்டேன் அது நான் தவம் இருந்து பெற்றது அதை நான் யாருக்கும் தர வேண்டிய அவசியம் இல்லை நீ வந்து எல்லோரும் உன்னை சொல்லி கொண்டிருந்த இடத்துல இப்பொழுது என்னை சொல்லி கொண்டிருக்கிறார்கள் அது பொறுக்காமல் வந்து நீ இப்படி என்னிடம் அதை கொடுத்து விடு என்று அண்ணன் பெயரை சொல்லி நீ ஏமாற்ற பார்க்கிறாய் அதனால் நான் ஏமாற மாட்டேன் நான் அந்த மாலையையும் தரமாட்டேன் அது என்னிடம் தான் இருக்கும் ஆகையினால் நீ பேசாமல் திரும்பி செல்லுவது தான் உனக்கு நல்லது என்று எடுத்தறிந்து பேசிவிடுகிறான் கிருஷ்ணனும் சரி என்று அங்கிருந்து புறப்படுகிறான் புறப்படுவதற்கு முன் ஒரு வார்த்தை அவன் எச்சரிப்பது போல சொல்லுகிறான் அண்ணன் சொன்னது ஒரு பக்கம் நானும் சொல்லுகிறேன் இப்படிப்பட்ட மாலையை சர்வ ஜாகிரதையாக வைத்துக் கொண்டிருக்க வேண்டும் அப்படி இல்லை என்று சொன்னால் மிகப்பெரிய விபரீதங்கள் நடந்து அதற்கு பிறகு ஏன் இதை வைத்துக் கொண்டிருந்தோம் என்று எண்ண செய்துவிடும் ஜாக்கிரதை என்று சொல்லிவிட்டு செல்லுகிறான் அதற்கு பின் என்ன ஆயிற்று நாளை சிந்தி காஞ்சி நகர் உரையும் காம கோட்டி குருவே காம கோட்டி குருவே காம கோட்டி குருவே